কোরআন পাকের অষ্টআশি নম্বর সুরা এখানে রয়েছে ছাব্বিশটি ছোট ছোট আয়াত এবং এটাও মক্কা শরীফে অবতীর্ণ অন্যতম একটি সুরা এই সুরা প্রসঙ্গে একটা হাদিস এসেছে আপনারা গত সুরায় যেটা শুনেছেন একই হাদিস সেটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সুরা আল আল্লাহ এবং সুরা আল গাশিয়া এই দুটো সুরকে তিনি ঈদের সময় এবং জুমার নামাজে তেলাবত করতেন প্রায়শ প্রথম রাকাতে সব্য হেসম রব্বিক আল আল্লাহ আর দ্বিতীয় রাকাতে সুরা আল গাশিয়া গাশিয়া এই সুরার নাম কারণ প্রথম আয়াতেই এই সুরাটি এই শব্দটি এসেছে হাল আতাকা হাদিস উল গাশিয়া আপনার কাছে কি গাশিয়ার খবর এসেছে গাশিয়া কি জিনিস গাশিয়া মিন আসমা ইয়াউমিল কিয়ামা কিয়ামতের দিনের অন্যতম নাম হচ্ছে গাশিয়া এবং এই গেসাওয়াতের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু ঢেকে রাখা কাবার আপ করে ফেলা কারণ কেয়ামতের দিনের এই যে কঠিন একটা সিচুয়েশন আসবে এই পরিস্থিতি সমস্ত মানুষকে ছেয়ে ফেলবে সমস্ত মানুষকে কাবার করে ফেলবে সমস্ত মানুষকে গ্রাস করবে এই সিচুয়েশনটা এই কষ্টের সময়টা কেয়ামতের দিন হাসারের ময়দানের এই সিন অনেক কষ্টকর হয়ে যাবে সবার জন্য এই জন্য এইটা এই কেয়ামতের অপর নাম হচ্ছে আল ঘাসিয়া আল্লাহ তালা এখানে কেয়ামতের সম্পর্কে বিশেষ করে হাসারের ময়দানে যা কিছু ঘটবে যে দৃশ্যগুলো আসবে সেগুলোর আলোচনা করেছেন সেই জন্যই এই এই সুরার নাম তিনি রেখেছেন গাশিয়া অর্থাৎ হাসরের দিনের সিচুয়েশনগুলো আমাদেরকে বোঝার জন্য উজু হুইয়াওমা এই দিন খাশিয়া সেদিন চেহারাগুলো খাশিয়া একেবারে ভয়ে অস্থির হয়ে যাবে এবং জালিলা এবং অপমানিত বোধ করবে লাঞ্ছিত ফিল করবে সেদিন যারা দুনিয়ার ভিতরে অনেক দম্ভ দেখিয়েছে অনেক ক্ষমতা গর্বের অধিকারী ছিল তারা সবাই সেদিন অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়ে যাবে এই জন্য অনেকের চেহারা সেদিন খাসিয়া লাঞ্ছিত চেহারা হবে এই সুরা একজন তেলাওয়াত করছিলেন একজন মহিলা যে মার্রান নবী সাল্লা আলহ সাল্লাম আলা ইমরা আতিন কোনে একটা বাড়ির পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই বাড়ির ভদ্র মহিলা মুরব্বী মানুষ বুড়ো মানুষটি তিনি এই সুরা তেলাওয়াত করছিলেন হাল আতা কা হাদি সুল গিয়াহ প্রথম আয়াত ওনার কানে আসলো উনি ওই সময় তার বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি শুনতে পেলেন মহিলার তেলাওয়াতটা আর তিনি রেসপন্ড করলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম নাম কাজ্জানি এসেছে আমার কাছে আলগা আসিয়ার খবর তোমার কাছে কি কেয়ামাতের খবর এসেছে এটা হলো এই আয়াতের প্রথম অর্থ এই প্রথম আয়াতের অর্থ হলো তোমার কাছে কি কেয়ামাতের খোঁজ খবর এসেছে হাসরের দিন কি সিচুয়েশন হবে ওইগুলো কি কিছু এসেছে তিনি বলেন হ্যাঁ খবর এসে গেছে উজু হুইয়াও মা এই দিন খাসিয়া অনেকগুলো চেহারা সেই দিন অত্যন্ত লাঞ্ছিত হবে আ মেলাতুন না সেবা সে এমন আমল করেছে করে টায়ার্ড হয়ে গিয়েছে তার মানে দুনিয়ার ভিতরে বহু কাজ করেছে কিন্তু কোনো কাজ নেক কাজের খাতায় গেল না তার আমল নামার ভিতরে শুধু গুনাই থাকলো খুব টায়ার্ড হয়ে গেল আমল করে না সেবা মানে টায়ার্ড হয়ে যাওয়া আর কেয়ামতের দিন এক সে উঠবে অসুলিয়াত আমল কেয়ামাতে না রান হামিয়া তাসলা নারায়ণ হামিয়া পরে রায়াতে দুনিয়ার ভিতরে অনেক কাজ করলো করতে করতে টায়ার্ডও হয়ে গেল কত রকমের মাতবরি করলো কত রকমের কিছু দুনিয়াতে নেতৃত্ব দিল সব কিছু করে এত টায়ার্ড ক্লান্ত হয়ে কি নিয়ে আখেরাতে গেল খালি হাতে চলে গেল তার নেকির কোনো আমল নাই এত কর্মব্যস্ত জিন্দগি কাটিয়ে তাসলা নারায়ণ হামিয়া আখেরাতে দাউ দাউ করা আগুনে ঢুকে পড়লো দুনিয়ার আমলের পরিণতি তাই হয়ে গেল অনেক মানুষ দুনিয়াতে সে মনে করে অনেক নেক কাজ করছে ভালো কাজ করছে এত ভালো কাজ করছে কিন্তু এই কাজ তার জন্য জাহান নাম ডেকে নিয়ে আসছে 
কেউ যদি নাচ গানের আসরের আয়োজন করে এখানে হাজার হাজার লোক আসে খুব নাচ গান হবে খুব তামসা হবে খুব মেলা হবে খুব ফুর্তি হবে এগুলো অর্গানাইজ করতে কষ্ট আছে না যারা এই কষ্ট করে আয়োজন করলো কি টায়ারটা হয়ে গেল তারা মনে করলো কত ভালো কাজই না করছি সবাই খুব এনজয় করলো খুব মজা লাগছে নাচটা দেখে খুব মজা লাগছে গানটা শুনে সবাইকে উপহার দিল তার পরিণতি কি হয়ে গেল তাসলা নারায়ণ হামিয়া এগুলো করে সে জাহান্নামের আগুনের দিকে চলে গেল সুর আল কাহফে আল্লাহ তালা বলেছেন কিছু লোক আছে কিছু লোক আছে উল্টা পাল্টা কাজ করে এত ব্যস্ত থাকে কত ব্যস্ত আর মনে করে আমি কত ভালো কত দামি কাজ করছি কত জরুরি কাজ করছি কিন্তু তাদের কাজটা হয়ে গেছে বেকার বেহুদা তাদের কাজটা হয়ে গেছে বেহুদা সে মন্দ কাজকে ভালো মনে করে খারাপ কাজকে গুরুত্ব দিয়ে করেছে এটা হলো যে দুনিয়ার মধ্যে যারা গুনা খাতার কাজকর্মে নিয়ে সারা দিন ব্যস্ত থাকে তাদের ব্যাপারে আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো মানুষ আসে দিনের কাজ করে তথাকথিত ধর্মের কাজ করে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য কি পেরেশানি করে কিন্তু সে আল্লাহকে পায় না শুধু মুসলমানদের মধ্যে না অমুসলিমদের মধ্যেও কিছু লোক ধর্মকর্ম করে তাদের তরিকায় এবং তাদের মধ্যে কিছু ধার্মিক লোক আছে তারা অনেক ধর্মের কাজ করে কিছু সাধু সন্ন্যাসী বৈরাগী আসে না তারা অনেক দুনিয়ার কৃচ্ছতা সাধন করে অনেক কিছু খায় না বৌদ্ধদের যারা ধর্মের গুরু আছে তাদের যারা ধর্মীয় নেতৃত্ব দেয় তারা ভালো কাপড় তো পড়তে পারে না কি পরে লাল কাপড়ে গেরুয়া পোশাক বলে তাই না সিলাই করা না কি একটা লটকায় রাখে শরীরের মধ্যে ভালো কাপড় চোর পরে নিজেকে এটাও তার জন্য হালাল নাই সে তো দিনের কাজ করে তার জন্য এরকম পোশাক পড়তে হবে মেনে নিয়েছে ঘর সংসারও করা যাবে না সারা দিনের শেষে সে আশেপাশের লোকদের কাছে বাটে নিয়ে যাবে তারা খাবার দেবে বাস ওইটা খেয়ে থাকবে কত কষ্ট করছে ধর্মের কাজ করছে কিছু পাবে কি পাবে একবার অমর আদি আল্লাহ আনহু যখন সিরিয়াতে আসলেন শাম দেশে এসে তিনি একজন ওখানকার ধর্মের যাজককে দেখতে পেলেন তার তাকে ডাকলে কথাবার্তা বললেন তার অবস্থা দেখে তাকে যখন তার চেহারা তিনি যখন দেখলেন দেখলেন যে আল্লাহ রাহিবুন শাইখুন কাবিরুন মুতাকাহেল যে এত কষ্ট করে সে কৃচ্ছতা সাধন করতে করতে বৈরাগ্যবাদ অবলম্বন করতে করতে গুঁড়ো হয়ে গেছে শরীরের ভিতরে গোষ্ঠ বলতে নাই চামড়া আর হাড্ডি চেহারা কেমন একদম শুকনো হয়ে গেছে চেহারার মধ্যে কালো দাগ পড়ে মনে হয় যে লোকটা কত কষ্ট করছে খাওয়া দাওয়া সব কিছু বিসর্জন করে আলি হে সাওয়াদুন কালো ছায়া পড়ে গেছে চেহারার মধ্যে কষ্টের কারণে ফালাম্মার আহ অমর বাঁকা তাকে দেখে অমর রাজি আল্লাহ আহম কানতে শুরু করলেন কান্না শুরু করে দিলেন ফাকর আল্লাহ ইয়া আমির আল মিনিন মায়ুব কিক তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো ইয়া অমর আল খাতাব এটি কান্না শুরু করে দিলেন কেন তিনি বললেন হায়াদ আল মিসকিন তলা বা আমরান নাম ফালাম ইসেবহু ও রাজা রাজা আন ফাখতা আহু কাহারি এই অসহায় লোকটা কি ঠকানা ঠকলো সে এমন একটা ব্যাপার পেতে চেয়েছে সে এটা কখনো পাবে না এমন একটা আশা করেছে যে আশাটা তাকে তার ধুলির সাত হয়ে যাচ্ছে তার মানে সে আখেরাতে জান্নাত চেয়েছে দুনিয়ায় কষ্ট সাধন করে ধর্মের এই রকম এক্সারসাইজ করে এত কষ্ট করে আল্লাহর কাছে আখেরাতে ভালো পেতে চেয়েছে পাবে কি ভালো ইমান কি আছে সব নবীর প্রতি কিছুই পাবে না এত কষ্ট করে বেকার হয়ে গেল তাহলে দুনিয়াতে যারা এই সঠিক ইসলামের শিক্ষাকে মিস করেছে তারা কিন্তু অনেক কষ্ট করে অনেক পরিশ্রম করে সব বেকার হয়ে গেল অনেক বেকার হয়ে গেল এমন কি মুসলমানদের মধ্যেও কিছু কিছু লোক গোমরা হয়ে যায় মাঝে মধ্যে তাদের এক্সাম্পল এসেছে খারিজি সম্প্রদায়ের মধ্যে খারিজি সম্প্রদায়ের এক্সাম্পল এসেছে নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লাম কাছ থেকে একটা হাদিস আছে আলি রাদিয়াল আনহু যখন হারুরায় গেলেন 
খারেজির সঙ্গে যুদ্ধ করতে খারেজিরা ওনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো বাগাওয়ত করলো তিনি তাদেরকে দমন করতে গেলেন আর সেখানে গিয়ে খবর পেলেন যে তারা এত এবাদত করে রাত দিন এবাদত করতে করতে তাদের হাঁটুগুলো উঁটের হাঁটুর মতো হয়ে গেছে দাগ পড়তে পড়তে পাথরের মধ্যে সেজা রুপু সেজা করতে করতে কপালে দাগ পড়ে পড়ে কপাল খসখসে হয়ে গেছে সারা দিন রোজা রাখে খায় না এত আল্লাহ আল্লাহ করে এত আল্লাহকে ডাকে কিন্তু তাদের কর্মসূচি ভুল আলী রাজুল্লাহ আনহু মতন এত বড় একজন সাহাবি তার বিরুদ্ধে ওরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে ওনাকে হত্যা করলে তারা জান্নাতে যেতে পারবে দেখছেন গোমরাহি ইসলামের নামে তাদের ব্যাপারে আলী রাজুল্লাহ আনহুকে রসুল্লাহ সাল্লাম সুসংবাদ ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন যে শুনে তোমার জামানায় কিছু লোক বিদ্রোহ করবে তারা মুসলমান থাকবে তথাকথিত কিন্তু তাদের আমল দেখবে তোমরা তাহ কেরু না সলা তাকুম মা সলা তেহিম তাদের নামাজ দেখলে তোমরা তোমাদের নামাজকে কিছুই মনে করবো না কি নামাজ পড়ো তোমরা তারা এত বেকার বেকারার হয়ে নামাজ পড়ছে ও সিয়া মাকুম মা সিয়া মেহিম তাদের নফল রোজার পরিমাণ দেখলে তোমাদের নফল রোজার পরিমাণ উল্লেখ করা মতো কিছুই না ও আমা লাকুম মা আমা আলিহিম আর তাদের এইভাবে আমল আখলাক দেখলে আমল দেখলে তোমাদের আমল কিছুই মনে হবে না ইয়াম রুকু না মিনার দিন কামা ইয়াম রুকু শাহ মিনার রামিয়াহ অথচ তারা দিন থেকে এভাবে দ্রুত গতিতে খসে যাবে দিন থেকে দূরে সরে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে তীর ছুড়লে ছেড়ে দিলে কত তাড়াতাড়ি তীরটা ধনুক থেকে বের হয়ে যায় খুব দ্রুত গতিতে এইভাবে তারা ইসলাম থেকে দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যাবে এত আমল করে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে এই জন্য তাদের নাম হচ্ছে খাওয়ার এজ খারেজি এটা হলো ইসলামের ভ্যারি এক্সট্রিম এক্সাম্পল এবং শেষ পর্যন্ত তারা আলী রাজ্যালা আনুকে হত্যা করেই ছাড়ল আর হত্যা করে তারা মনে করলো যে ব্যক্তি হত্যা করেছে সেই ব্যক্তি তো পরে আবার তাকে কতল করা হয়েছে ধরা পড়েছে তারা সেই ব্যক্তিকে মনে করলো দেশে শহীদ হয়ে গেছে আলীকে হত্যা করে সে কামিয়াবি অর্জন করেছে চরম পন্থা ভ্যারি এক্সট্রিম কাইন্ড অফ আইডিয়া মানুষকে অনেক বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারে তাহলে কিছু লোক আছে দুনিয়ার মধ্যে তারা অনেক কষ্ট করবে কিন্তু আখের হাতে তাদের কপালে কিছুই থাকবে না এই সমস্ত যাজকরা এত কষ্ট করলো অমরাদে তার আনু তাকে দেখে কামলেন আখের হাতে তার কাছে জানলার থাকবে কিছুই পাবে না কারণ হককে মিস করে ফেলেছে তাহলে আম এলা তুন না সেবা কিছু লোক অনেক কষ্ট করে আমল করবে টায়ার্ড হয়ে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হবে তাসলা নারান হামিয়া দাউ দাউ করা গরম আগুনের ভিতরে ঢুকে পড়বে এছাড়া আর কল্যাণ তার কাছে কিছু নাই সমস্ত আমল বেকার হয়ে গেল আর তাদেরকে আগুনের মধ্যে এভাবে গরম করা হবে গরম পানি খাওয়ানো হবে পিপাসা লাগলে তাদেরকে একেবারে ফুটন্ত পানি দেওয়া হবে খাওয়ার জন্যে এত ফুটন্ত পানি যে পানি ব্যাপারে তাফসিরে এসেছে লাওয়াকাত নুক্তা তুম মিনহা আলা জিবা আলী দুনিয়া লাদা আবাদ এত গরম পানি দুনিয়ার মধ্যে কোনো পাহাড়ের উপরে রাখলে এই পাহাড় মাটির সঙ্গে মিশে যাবে গরমের কারণে এত গরম এরকম পানি তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে কত কষ্টের কথা হবে লাই সালাহুম তো আমুন ইল্লা আমি দরি তাদের কোনো খাবার থাকবে না একমাত্র দরি আসা দরি একই জিনিস দরি আরব দেশে এক ধরনের এই ছোটো গাছের মতো বা ঘাসের মতো একটা হার্বের মতো পাওয়া যায় ছোটোখাটো জু সৌ কিনলা সেকুন বিল আরদ এটা মাটির সঙ্গে মিশে থাকে অনেক কাটা এর মধ্যে আছে তুসা মিহে করাই সু আর শিবরেখ ইদা কান রথবান ফাইদা ইয়াবি সাফাহ দরিয়া এটা কাঁচা থাকলে তখন এটা নাম হলো শিবরিক আর এটা শুকিয়ে গেলে তাকে বলা হয় দরিয়া লা তাকরা ভুদা বাতুন ওলা বাহি মাতুন ওলা তার আহ এটা এত তিতা এত কাঁটাদার এটার কাছে কোনো গরু ছাগল কোনো হাইওয়ানো যায় না খাওয়ার জন্য সাংঘাতিক তিতা এবং কাঁটাদার একটা ছোট গাছের মতো মাটির সঙ্গে লেগে থাকে ঘাসের মতো ওয়াহুয়া সুমন কা তেল এমনকি এর মধ্যে বিষ আসে এটা খেলে মানুষ বারও যেতে পারে 
এত বিশুদ্ধ হওয়ার একটা প্লান্ট ওয়াহু আখবাদ তো আমি ও আসনাইহি সেটা হচ্ছে অত্যন্ত বিশ্রী খাবার কোনো মানুষ কোনো প্রাণী যে জিনিসটাকে খায় না সেই জিনিস তাদেরকে খাওয়ানো হবে দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে এগুলো এক্সাম্পল আল্লাহ তালা নাম মেনশন করেছেন কিন্তু আখেরাতে এগুলো একদম দুনিয়ার মতো হবে না বরঞ্চ আখেরাতে এগুলোর অবস্থা আরও খারাপ হবে দাঁড়িয়ে দুনিয়াতে যেরকম আছে সেটার মতো হলেও চলতো তার চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হবে আখেরাতে এই রকম দাঁড়িয়ে জাতীয় খাদ্য তাদেরকে খেতে দেওয়া হবে কোনো কোনো রেওয়াজ আসে দাঁড়িয়ে মানে হচ্ছে আর জাকুম কাটাদার যে খাদ্য জাহান নামে দিকে দেওয়া হবে সেটার অর্থ দাঁড়িয়ে এসেছে যেটাই হোক আল্লাহ তালা বলছে আমাদেরকে ইমাম কর্তব্য বলেন ও ইন্নামা দাল্লান আল্লাহ আল্লাহ আগাই বেআইন দাহু বিলহাদর আইন দানা আল্লাহ তালার কাছে জাহান নামে যে গায়েব রেখেছেন আমরা তো দেখি না সেগুলো বোঝানোর জন্য আল্লাহ তালা দুনিয়ার কিছু এক্সাম্পল কোনো নাম টাম ব্যবহার করেছেন কিন্তু সত্যিকার অর্থে ফাল আসমা ও মোত্তাফে কাতুদ্দালা ও আলমা আনি মুখতালিফা কাজেই দুনিয়ার মধ্যে নামের দিক থেকে মিললেও দরিটা আখের হাতে অনেক খারাপ হবে তার অর্থ তার কনসেপ্ট তার খারাপই অনেক গুণ বেশি তেমনি জান্নাতের নিয়ামতগুলো ও কেদা আলিকা মা ফিল জান্নাতি মিন সাজারে হাও ফরসেহা জান্নাতের যে খাবার দাবার ফল ফলাদি থাকবে আঙ্গুর থাকবে আম থাকবে ভালো ভালো ফলগুলো দুনিয়ার থাকবে কিন্তু এগুলো কি দুনিয়ার আঙ্গুরের মতো স্বাদ হবে দুনিয়ার আমের মতো স্বাদ হবে অনেক গুণ কত গুণ বেশি এটা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর মতো ভাষা পৃথিবীর কোনো ডিকশনারিতে নাই এরপরে আল্লাহ তালা তখন এই খানা যখন দেবেন তারা ক্ষুদায় চিৎকার করে খানা চাইবে আহারে ক্ষুদায় মরে গেলাম মরে গেলাম একটু খানা দাও তখন ফেরস তারা এই খানা নিয়ে আনবে খেতে গেলে গলার মধ্যে আটকে যাবে তিতা বিষ জহর এর খাওয়ার যে কত শাস্তি খেতে পারবে না জোর করে আবার খেতে হবে যদি খেয়েও ফেলে জোর করে ফ্রেস তারা জোর করে খাওয়াই দেয় লা ইউসমেন ওয়ালা ইউনি মিন জু এই খাওয়ার তাদেরকে কোনো নিউট্রিশন দেবে না খাবারের কারণে শরীরের মধ্যে কোনো শান্তি আসবে না বরঞ্চ খাবারটা তাদের জন্য আরও অশান্তির কারণ হবে ক্ষুদা নির্মাণ নিবে যাবে না ক্ষুদাও কমবে না আর এই দ্বারা কোনো ধরনের ফায়দাও হবে না তাহলে দোনো রকমের কষ্ট হলো তাদের ক্ষুদায় কষ্ট পেল আর খানা দিলে সেটাও কষ্টের কারণ হয়ে গেল কোনটাতে শান্তি আছে জাহান নামে গেলে কোনোটাতে শান্তি নাই নাউজুবিল্লাহ মিন আহলিন্নার এই জাহান নামে যাওয়া থেকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিক ইন্নামা ইউ আজাবু না বিল জু কেমা ইউ আজাবু মিন কুয়তি হি আর দরিয়া তারা যেভাবে ক্ষুদায় কষ্ট পাবে আবার দরিয়ের খাবার দিলে সেটাতেও কষ্ট পাবে কোনো দিক থেকে তাদের শান্তি নাই এরপরে আল্লাহ তালা সাদ করেন আর কিছু চেহারা সেদিন কি হবে অত্যন্ত নেয়ামতে হাস্যজ্জল থাকবে নেয়ামতে ডুবে থাকবে আইও আরফ নাই মফি হ্যাঁ চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে এই জান্নাতি হয়ে গেছে তার চেহারায় কত নেয়ামতের লক্ষণ ফুটে উঠেছে জান্নাতে গিয়ে তারা যে নিয়ামতগুলো এনজয় করবেন তার ফলে তাদের চেহারা এত সুন্দর এত হাস্যজ্জল এত আরামের চিহ্ন চেহারায় লেগে থাকবে লেসাই এহারা দিয়া তারা তাদের দুনিয়া যে কষ্ট করেছে আমল করেছে চেষ্টা তদবির সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে এগুলো তাদেরকে অনেক খুশি করে ফেলেছে এগুলো তাদের জন্য সুসংবাদ নিয়ে এসেছে আর রাত আমল হ্যাঁ তারা আমল যে আমল করেছে সে আমল দেখে তারা খুশি হয়ে যাবে আলহামদুলিল্লাহ কষ্ট করে যে আমল করেছি আল্লাহ তালা আজকে আমাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তারা এত সন্তুষ্ট হয়ে যাবে যে তাদের আমল আজকে তাদেরকে কোথায় নিয়ে এসেছে আল্লাহ তালা কবুল করে ফেলেছেন তাদের আমলের কারণে আল্লাহ তালা তাদেরকে জান্নাত দান করেছেন ফি জান্নাত আলিয়া তাদেরকে উঁচু জান্নাত দেওয়া হবে জান্নাতটা উঁচু আর জাহান নামটা হবে নিচু জান্নাত হবে অনেক উঁচু জায়গায় আর জাহান নাম হবে অনেক গভীর গর্তের মতো জায়গায় জান্নাত থেকে 
জাহান নামেদেরকে নিচের দিকে তাকিয়ে অনেক গর্তে তাদের আজাব দেখা যাবে জান্নাত উঁচু দুনিয়ার মধ্যে উঁচু জায়গায় বাড়িঘর করতে মানুষ পছন্দ করে ঠিক কি না আগের দিনের জমিদাররা বাড়িঘর কোথায় করতো রাজাবাদ ছাড়া উঁচু টিলার উপরে সারা দুনিয়া রাখা যাবে এরকম আল্লাহ তালা জান্নাতকে উঁচু জায়গায় স্থাপন করবেন এবং সেখানে কোনো ধরনের বেহুদা কথা বাজে কথাবার্তা শোনা যাবে না কেউ কোনো বাজে কথা বলবে না সবাই সেখানে ভালো কথা বলবে সেখানে কোনো ধরনের গালবন্ধ তর্ক তার তর্কাতর্কি অথবা কোনো ধরনের গুণার কথা কিছুই হবে না অন্য আয়াতে আল্লাহ তালা বলেছেন সেখানে কেউ বাজে কথা বলবে না শুধুমাত্র সালাম কথার মধ্যে শান্তি এবং সালাম লালাগুন ফি হাওয়ালা তাসিম কোনো বেহুদা বাজে কথা নেই কোনো গুণার কথা নেই সেখানে আল্লাহ তালা নিয়ামত রেখেছেন কি কি ফিহা আইন জারিয়া সেখানে চলন্ত প্রবাহিত পানির ফোয়ারাগুলো রয়েছে ফিহা সুরুমার ফুয়া সেখানে উঁচু বেডগুলো রয়েছে পানির ফোয়ারা চলন্ত থাকবে পানি যদি এমনি শুধু পুকুরের মতো থাকে তাহলে পানিটা কিন্তু প্রবাহিত হয় না জারি থাকলে সে পানিটা সতেজ বেশি থাকে ঠিক কি না যে পানির স্রোত আছে সেই পানিটা অনেক ফ্রেশ আর যে পানিটা বসে থাকে বড় পুকুর হলেও সে পানিটা তুলনায় প্রবাহিত পানি এই জন্য জান্নাতে নহরগুলো প্রবাহিত থাকবে আর সেখানে বেডগুলো উঁচু থাকবে উঁচু অনেক উঁচু থাকবে কারণ উঁচু বেডে শুইতে একটু আরাম বেশি আর বেশি উঁচু হয়ে গেলে আবার উঠবে কাপনে সেখানে তাহলে সেখানে উঠতে আবার সিঁড়ি লাগবে নাকি যখন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর ওয়ালি শুইতে যাবে সবার ইচ্ছা করবে বেডটা অটোমেটিক্যালি এরকম করে নিচে নেমে আসবে কোনো সুইচ টিপা লাগবে না ইচ্ছার নাম সুইচ মানুষ মনে করে বিজ্ঞানীরা কত কিছু অটোমেটিক আবিষ্কার করে ফেললো হাই হাই অনেক কিছু হয়েছে আবিষ্কার নো ডাউট কিন্তু আমাদের শরীরের দিকে তাকালে যে কত অটোমেটিক সিস্টেম আছে সব হান আল্লাহ সে কথা আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন ওয়াফি আনফুসিকুম আফা লাতুব সেরুন তোমাদের শরীরের ভিতরে কি কি কত কিছু আল্লাহর কুদরতের ক্ষমতা আছে তোমরা কি তা দেখো দেখে কি চিন্তা করো এইভাবে বেডটা নিচে নেমে আসবে তারপরে আবার উপরে উঠে যাবে এরপরে যখন আল্লাহর বান্দা হাদিসে ইমাম ইবনি কাসির বলেন ফাইজা আরাদু আলিউল্লাহ আনিয়াদলিসা আল্লাহ তিলকা সুরুর আলিয়া তাওয়াদা আতলাহু আল্লাহর ওয়ালিরা যখন বৃহস্তিরা যখন জান্নাতিরা যখন এই উঁচু বেডে শুইতে ইচ্ছা করবেন শুধু বেডটা তাদের একদম কাছে নিচু হয়ে যাবে আবার যেই তারা শুয়ে পড়বেন আবার অটোমেটিক্যালি উপরের দিকে উঠে যাবে এবং জান্নাতের বেডগুলো উঁচু কেন হবে এত উঁচু হবে অনেক উঁচু হবে যে জান্নাতের স্বাদ এবং গ্লাসের অনেক কিছু থাকবে আবার গ্লাসের তা দুনিয়ার গ্লাস না দুনিয়ার গ্লাসে ঢিল দিলে ভেঙে যায় জান্নাতের গ্লাস স্বচ্ছ অত মজবুত কত সুন্দর হবে সেরকম গ্লাস দিয়ে তারা বেডে থেকে সারা অনেক কিছু দেখতে পাবেন এই জন্য এত উঁচু করা হবে স্বাদও অনেক উঁচু হবে আর সব কিছু গ্লাসের হবে এক হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বললেন যে জান্নাতে এত সুন্দর সুন্দর ভবনগুলো আছে স্বচ্ছ গ্লাসের তৈরি বাইরে থেকে ভিতরে সব কিছু দেখা যাবে আর ভিতরে থেকে বাইরে সব কিছু দেখা যাবে তা আপনারা বলবেন এত দেখা গেলে তো কোনো প্রাইভেসি থাকলো না সেখানে অটোমেটিক ব্লাইন্ড থাকবে প্রাইভেসির জন্য দুনিয়াতে ব্লাইন্ড দেখছেন ওই যে ঘরের মধ্যে লাগানো যে যে কিচেন টিচেনে টান দিতে হয় তো ব্লাইন্ড সেখানে আপনি ইচ্ছা করবেন আমার প্রাইভেসি থাকুক এখন অটোমেটিক্যালি ব্লাইন্ড লেগে যাবে মনে চাইছে এখন আমার ইচ্ছা যে আমি এখন দেখবো সারা দুনিয়ার দুনিয়া বলতে তখন তো সারা জান্নাত কি আছে সব দেখতে চাই হ্যাঁ সকাল ব্লাইন্ড ওপেন হয়ে যাবে এত সুন্দর প্যালেসগুলো রাজপ্রাসাদ তৈরি করে রাখা হয়েছে তো সাহাবা কালাম জিজ্ঞেস করলেন কার জন্য এত সুন্দর সুন্দর ভবনগুলো নির্মাণ করে রাখা হয়েছে ইয়ারাসুন আল্লাহ বললেন লিমান আলান আল কালাম 
যার কথাগুলো সুন্দর মানুষকে কড়া ভাষায় কথা বলে না মার্জিত ভাষায় নম্র ভাষায় মানুষের সঙ্গে আচার ব্যবহার করে তারা কথা বলে না ও আত আমার তো আম আর মানুষদেরকে যারা অসহায় অভুক্ত আছে তাদেরকে খাবার দাবার দেয় তাদেরকে খাবার দাবার দেয় তাহলে দান খারাত বেশি করে করে ও তা বা সিয়াম আর রোজার পরে রোজা রাখতে থাকে তার মানে অনেক নফল রোজায় অভ্যস্ত আছে এরপরে ওয়াসল্লা বিল্লাইলি ও না সুনিয়াম আর রাতের বেলায় মানুষ যখন গভীর ঘুমে অচেতন তাহাজের সময় উঠে তাহাজত পড়া শুরু করে দেয় তাদের জন্য এত সুন্দর জান্নাতকে আল্লাহ তালা তৈরি করে রেখেছেন ফিহা সুরুর মারফুয়া ও আকুয়াব মাউদুয়া আর রকমারি পানের পাত্র গ্লাস জগ কাপ এইগুলাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা হবে কত রকমের কাপ আছে সেখানে গ্লাস আছে কারণ কত রকমারি ড্রিঙ্ক আছে সব রেডি করা নিজের হাতে নিতে হবে না খাদেমরা এগুলো নিয়ে দৌড়তে থাকবে ও নমার কুমাসফুফা আর রকমারি বালিশ সাজানো থাকবে বিভিন্ন রকমের বালিশ আর সোফা সেটের উপরে রাখে যে কি জানি বলে এটাকে কুষণ এগুলো ও সাইড দুটার অর্থেই আসে বালিশ এবং কুষণ এগুলো ছড়ানো ছিটানো থাকবে কত আরাম করে থাকার জন্যে ও যার আবি ইউমাফা আর নিচে বিছানো থাকবে সুন্দর সুন্দর কার্পেট আর আরেকটা দিন কি বলেন আপনারা ভুলে গেছি ওই সিটিং রুমে থাকে যে ছোটো কার্পেটের টুকরাকে পিসকে রাগ হয় তো রাগ অনুরাগ কত কিছু আছে কার্পেট রাগ সুন্দর করে বিছানো থাকবে কত রকম আর সাজানো থাকবে ও যারা বি মাফুসা ছড়িয়ে ছিটিয়ে সাজানো থাকা রাগগুলো কার্পেটগুলো এই জান্নাতের কথা আল্লাহ তালা বললেন মোমেন্দ্রকে উৎসাহিত করতে এত সুন্দর জান্নাত তোমাদের জন্য রাখা হয়েছে একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লা আলাম একবার বললেন আল্লাহ হাল মিন মুসম্মির নির্জান্নাহ কেউ আস রেডি হয়ে কষ্ট করতে জান্নাত পাওয়ার জন্য জান্নাতের জন্য উৎসাহী কেউ আসো ফাইনাল জান্নাত আল্লাহ খাতর আল্লাহ জান্নাত এমন জিনিস কি আসে সেখানে চিন্তা করে মানুষ আবিষ্কার করতে পারবে না কল্পনা করে কোনো কল্পনাও আঁকতে পারবে না হিয়াওয়ার আব্বুল কাহাবা নূরুন ইয়াতাল্লাহ আল্লাহ জান্নাত নূরে পরিপূর্ণ শুধু নূরের চমক দেখতে পাবে জান্নাতের মধ্যে ওরাই হায়ানাতুন তাহতাজ সুগন্ধ মোহময় করে ছড়ানো থাকবে সেই জান্নাতের মধ্যে ও কাসরুন মাসিদ সুউচ্চ প্রাসাদগুলো নির্মাণ করা থাকবে ও নাহরুন মোত্তারাদ আর প্রবাহিত নহরগুলো জান্নাতুন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার ও সামারাতুন নাদিজা পাকা টসটসে ফলগুলো সুমিষ্ট সুস্বাদু ও জাউজাতুন হাসনা উন জামিলা কত সুন্দর স্ত্রী অপেক্ষায় থাকবে আহুল আলুন কেফিরা কত রকমের আচ্ছাদন কাপড় চোপড় বেশ ভূষা পোশাক কত সুন্দর আল্লাহ তালা দেবেন ও মা কামুন ফি আবাদিন ফি দার ইন সালিমা চিরদিন থাকার জন্য নিরাপদ ঠিকানা ও ফা কে হাতুন ও খুদরা কত রকমের ফল ফলাদি কত রকমের সবুজ শ্যামল শাক সবজি এবং শস্যগুলো ও এরপরে ও হিব্রাতুন ও নেহমা শুধু মেহমানদারি আর নেয়ামাতে দেশ বারে বারে আপ্যায়িত করা হবে ফিমা হাল্লাতিন আলিয়াতিন বা হিয়া কত উঁচু জান্নাতের ঠিকানা তৈরি করে রাখা হয়েছে কত সুন্দর কত আকর্ষণীয় ঠিকানা কালু না আমি আর রাসুল আল্লাহ নাহনুল মুসাম মেরুন আল্লাহা সাহাবাই কারাম যারা সামনে ছিলেন তারা বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমরা এই জান্নাতের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছি আমরা জান্নাত পেতে ইনশা আল্লাহ আমরা ইচ্ছুক হয়ে আসি এর জন্য যা করা লাগে আমরা করতে প্রস্তুত হয়ে আছি নবী করিম সাল্লাহাম বলেন কুলু ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ যোগ কর কাল আল কৌম ইনশা আল্লাহ তখন সাহাবার সবাই বলেন ইনশা আল্লাহ তো আল্লাহ তালার কাছে জান্নাত পাওয়ার জন্য নবী করিম সাল্লাহাম সাহাবাই কারামকে কীরকম উৎসাহিত করেছেন দেখছেন তো জান্নাতের জন্য উৎসাহিত করতে হয় এই জন্য কোরআন হাদিস পড়ে পড়ে আমাদের ইমানকে তাজা করতে হবে জান্নাতের লোভ পয়দা করতে হবে 
जहां नाम भय दिल भेतर ढुकाते है ता ना दुनिया फेतना गुणार जगह थे सेफ थका कि सहज ना कि कत कठिन कत कठिन यान्न खबर जख आसल देवा हलो देवर पर शाहबाद एक मुखी के शुने नबी करीम सल्लम का तेला शुने काफे बल अरे यो जा यूला की कोदिन बनाना सम्भव ना कि कत कल्प कहन जान्न कथा शुना यो वास्तव सम्भव ना कि को दिन ए रखम बेड है ना कि एत उचू हर अटोमेटिकली नेमे जाए तक तो विज्ञान अटोमेटिक को सिसटेम देखे नहीं गो हार जिन ना कि तो आल्ला तला बुझे एगो बनाईते पर आखे रात दुनिया से जगह बनिए दिए एक देखो देखी हमार कुदरत किस प्रमाण पा जाए कि ना देखो आकाश के कत उचु तैरी रकम से खुटी नाई एत बड़ सद कीसर उपरे दाड़ी आ वाइल जीवाल कई फनुसीबाद एत विशाल विशाल पहाड़ गो क्या धरे रेखे दाड़ी आथा तुले पहाड़ गो हेले धुले पड़े जाए ना वाइल और कई फसुते हाथ तरा कि जमीन के भूमि के देखे कि भाव ये समतल कर सारा दुनिया के बीसि देवा विछान मत कर आल्ला तला बोलें देखो देखे तुम्हारा चिंता कर देखो जो आल्ला तलार क्षमता आना इमाम इबनी कैसी रहमतुल्ला आलई बोलें जे ऊट के आल्ला तला आगे क्या उल्लेख कर लें कारण आरब दर का सब चे बी तर जरूरी प्राणी छो ऊट एवं ऊटा एम भाव सृष्टि करा फाइन हा खाल आजीब उन व तरकीब हागारीब उन अति आश्चर्य धरण एक जानवर एक प्राणी तर सृष्टिता तर स्ट्राचार अद्भुत फाइन हाफी गायतल कूवते व सिद्धा सेटार शक्ति अनेक बस अनेक तार शक्ति आनेक किस हजम करते अनेक किस बरदास्त करते कठिन आबहवा मे माल कैरि करते उठ सीज तुलन माल क्योंकि अनेक बस कैरि करते उठर पीठे एवं एत शक्ति साधी एक जिन हाँकि नहीं जाए तर चे कम शक्ति सम्पन्न एक मानूष तर कथा शुने आर प्रयोजन बोध मानुष्टर खबर दरकार जबई कर खे तर मानुष फायदा निच्चे गोबर आनेक क्या लागे आरब देशे अनेक समय लाकड़ी हिसाब अनेक समय सेगल दिए सार हिसाब से बहु क्या लागे तो एमक विशेषकर आरब देशे घर बनाने क्या लागे अनेक मटर घरगुल गोबर दिए मटर संगे मिक्स कर लैपे तो अनेक शक्तिशाली है ना बिस्टी पानी से धुए मुसे चले जाए वैश्य बुलाबानुहा उटर दूध आरब दे लोक तक अन्नतम प्रधान खाद्य छो पानी छोनाबहू विदालिका लियान आरब गालिब दवा बेहिम कान एबिल आरब दे लोक तर अधिकांश कहे लागत यही उटर मत प्राणीटा सरह अल कदी ए आयात पढ़े बोलत उखरेजू बेना हत्या नाम जो इलाल इबिल कई फोले कत चलो जाए देखी हमें उटटा के आर भलो कर देखी आल्ला तला की कौशल ये सृष्टि करुफियात कि भाव आल्ला तला आसमान के उचू कर सृष्टि कर लें चलो आप बाहर गए एक देखी आल्ला तला ये देखते बोले आल्ला सृष्टि देखा दरकार अन्य आयात आल्ला तला आफल मियंदरुलरूज सुराल काफे आल्ला तला सुरा काफ जो मानुष की देखे ना तर माथार ऊपर कि सूंदर ये आसमान बनिए सूंदर जमा कर नीला रंग दिए नीलिमार आकाश दिए सूंदर सूंदर तारकाराजी खचित कर दिए देखते कत सूंदर लागे 
এর মধ্যে কি কোনো ত্রুটি আছে তারা কি দেখে না আল্লাহ তালা সৃষ্টিকে আল্লাহ তালা বারে বারে দেখতে বলেছেন যে তোমরা চতুর্পাশে তাকাও দেখো দেখে আল্লাহ তালা স্বীকৃতি দাও সুরা আলি ইমরানে সম্ভবত আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ দিন ইয়াজ গুরুন আল্লাহ ইন্নাফি খালকি লাই ইন্নাফি খালকি সামাওয়াত ওয়াল আরদ ওয়াখতিলাফি লাইলি ওয়ান নাহার লা আয়াতিলি উলিল আলবাব আকার জমিনের সৃষ্টি রাত দিনের বিবর্তন এগুলোর মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে তারা কি এগুলো দেখে নাকি তারা এগুলো না দেখেই তারা চোখ বন্ধ করে থাকে এ উটের কথা আল্লাহ তালা বললেন এবং তারপরে আল্লাহ তালা আরও কিছু বললেন আকাশের কথা বললেন এবং পাহাড়ের কথা বললেন এক্ষেত্রে ইমাম ইবনি কাশির মতুল আলাই বলেন ফানুব বিহার বদ উই আল আল ইস্তেদলাল বিমা ইসা ইদু হুমিন বা ইরিহি আল্লাহ দি হুয়া রাখ এবং আলাইহি আরব বেদুইনদের কাছে সওয়ার হওয়ার মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার মালামাল নেওয়ার জন্য এই ট্রান্সপোর্টেশনের মধ্যে অন্যতম কি ছিল প্রধান এই উঁট সে ওখানে চড়ে ও সামা উল্লাতি ফাউকারা আসি তার মাথার উপরে আকাশ দেখা যায় অল জাবার উল্লাদি তুজা হাহু সামনের দিকে তাকালে সে দেখে পাহাড় রয়েছে তার হাতের কাছে যেগুলো আছে সেগুলো দিয়ে আল্লাহ তালা উদাহরণ দিয়েছেন অল আরদুল্লাতি তাহতাহু তার পায়ের নিচে আল্লাহর জমিন আছে সেটার উদাহরণ দিয়েছেন এগুলোর বাইরে তো তাদের কাছে আর তেমন কিছু ছিল না ওখানে সমুদ্র আছে নাকি সেটা আল্লাহ তালা এই জন্য উল্লেখ করেন নাই হাতি আছে নাকি উঁটের থেকে তো বড় সেটা কথা আল্লাহ তালা বলেন নাই যেগুলো তার আশেপাশে আসে আর অবি বেদুইনকে বলে আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ কুদরতে খালে কেজা আলিকা ও সানিয়াহি আল্লাহ তালার যিনি এই এগুলো সৃষ্টিকর্তা তার কুদরতকে আল্লাহ তালা তাদের সামনে তুলে ধরলেন যে আল্লাহ তালা কত কুদরত রাখেন বেদুইনরা খুব সাদা মাটা ছিল এই জন্য আল্লাহ তালা তাদের সামনে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো সাদা মাটা এক্সাম্পল দিয়েছেন তারা এই এক্সাম্পলের ভিত্তিতেই তারা মেনে নিত তারা বেশি লম্বা চূড়া কোনো ইন্টালেকচুয়াল ডিসকাশন লেকচার তাদের দরকার হতো না ভেরি সিম্পল মাইন্ডেড ছিল তারা আনা সরা দিয়ে আল্লাহ তালা আনু বলেন যে আমরা কুন্না নুহি না আন্নাস আল্লাহ রাসুল উল্লাহ রাসুল আল্লাহ সাল্লু আলী সাল্লাম আনকুল ইসাই আমরা আমাদের মনে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন আসলেও আমরা নবী করিম সাল্লা সাল্লামকে বেশি জিজ্ঞেস করতাম না কারণ জিজ্ঞেস বেশি করা বেয়াদবি এবং আল্লাহ তালা নিষেধ করেছেন যে আল্লাহ নবীকে বেশি বেশি প্রশ্ন করে কষ্ট দিও না তখন আমরা কি করতাম অপেক্ষায় থাকতাম বেদুইনরা আসলে তাদের মনে প্রশ্ন আসলে চট করে জিজ্ঞাসা করবে তারা কোনো কিছু ধার ধারে না আমরা অপেক্ষায় থাকতাম কখন বেদুইন আসবে আসলেই সবে হাজির হয়ে যেতাম আর কোনো কোনো সাহাবি কি করতেন বেদুইনকে জিজ্ঞেস করতেন এটা জানো নাকি সেটা জানো নাকি খাওয়াই দিন ভালো করে তার মানে তার মাথায় প্রশ্ন ঢুকেই দিতেন সে যদি জিজ্ঞাসা করে ফাঁকে দিয়ে উত্তর পাওয়া যাবে তো একবার এরকম বেদুইন আসছে এসে বললেন ইয়া মোহাম্মদ ইন্না আতানা রাসুল রাসুল আক রাসুল উক আমাদের কাছে আপনি একজন রসুল পাঠিয়েছিলেন মানে আপনি একজন আমাদের কাছে মোবাইল লেগ পাঠিয়েছেন দাওয়াত দেওয়ার জন্য এই যে রাসুল অর্থ হলো যিনি বাণী নিয়ে যায় দাওয়াত নিয়ে যায় ম্যাসেঞ্জার হয়ে যায় তো আপনি তো একজন রসুল পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে মানে একজন মানুষ পাঠিয়েছেন আমাদেরকে দাওয়াতের খবর দিয়া আপনি নাকি নবী হয়েছেন আল্লাহ নাকি আপনাকে পাঠিয়েছে এগুলো কনফার্ম করতে চায় ওইখানে গেছে আমাদেরকে বলছে আপনারা জিজ্ঞাসা করব এগুলো সব ঠিক কিনা সে যা যা বলছে এই কনফার্ম হতে চাই আপনার রসুল এসে বলছে ফাজাক সে দাবি করেছে আমাদের কাছে আপনি নাকি দাবি করেছেন যে আল্লাহ তালা আপনাকে রসুল হিসেবে পাঠিয়েছে কথা ঠিক কি না কলা সাদাক হ্যাঁ আমার রসুল তোমাদেরকে ঠিক মতোই খবর দিয়েছে আচ্ছা গেল এটা ফামান খালা কাসামা এখন বলে তাহলে বলেন তো দেখি এই আকাশকে সৃষ্টি করেছেন বেদিন প্রশ্ন করতেছে কলা আল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কলা ফামান খালা কাল আর জমিনকে সৃষ্টি করেছেন বলেন তো দেখি কলা আল্লাহ আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কলা ফামান না সবাহাদিন জিবাল অজা আলাফি হামা জাল এই বিশাল পাহাড়কে সৃষ্টি করেছে আর সেখানে কত রকম কোনো জায়গায় পাহাড় পাথর কোনো জায়গায় গাছপালা কত কিছু সৃষ্টি করেছেন কোনো জায়গায় পাহাড় পাহাড়ের ভিতরে নদীর স্রোত ধারা সৃষ্টি করেছেন এগুলো কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ আল্লাহ এগুলো কনফার্ম হয়ে এবার বলে ফাবিল্লাদি খালাক আসামাহিল জিবাল আল্লাহ আর সালাক তাহলে যে আল্লাহ ওই আল্লাহর কসম করে বলি যিনি আকাশ সৃষ্টি করেছেন জমিন সৃষ্টি করেছেন 
পাহাড়গুলোকে সৃষ্টি করেছেন সেই আল্লাহ কি আপনাকে নবী করে পাঠিয়েছেন কলা না আম তিনি বলে যে হ্যাঁ ওই আল্লাহই পাঠিয়েছেন আমাকে কলা ও যা আমার রসুল কে আন্না আলাই না খামসু সালাওয়াতিন ফি ও মিনা ও আলাই লাতে না আপনি যাকে রসুল পাঠিয়েছেন তিনি তিনি ক্লেম করেছেন তিনি দাবি করেছেন যে আপনি নাকি বলেছেন রাত দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ আছে অবশ্যই পড়তে হবে কলা সাদক হ্যাঁ ঠিকই তো বলেছে আমি এটা বলে দিয়েছি কলা ফাবিল্লা যে আরসালাকে আল্লাহ আমার আকা বিহাদা তাহলে যে আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন সে আল্লাহর কসম করে বলি ওই আল্লাহ কি আপনাকে এই পাঁচ ওক্ত নামাজের হুকুম দিয়েছেন কলা নাম হ্যাঁ তিনি দিয়েছেন কলা যা আমার আসুল আন্না আলাই না জাকা তানফি আমু আলে না আপনার নবী ক্লেম করেছেন আমাদের নাকি মালে মধ্যে খালি জাকাত দেওয়া লাগবে আবার বছরে শেষ হিসাব পেশাব করে এটাও কি আপনার আল্লাহ বলে দিয়েছেন অলা সাদা খাঁ সত্যি বলেছেন তা কে হুকুম দিয়েছে আমার আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন হ্যাঁ তারপরে ও যা আমার রসুল কা আন্না আলাই না হাজ জাল বাই মানিস তাতো আইলেই হিসাবি ইলা আপনার নবী আপনার রসুল আরও দাবি করেছেন আমাদেরকে নাকি জীবনে একবার আল্লাহর ঘরে হজ আদায় করতে হবে যে ব্যক্তি এ করার সামর্থ্য রয়েছে কলা সাদাক ঠিকই তো বলেছে কলা সুম্মা ওয়াল্লা এগুলো শুনে তারপরে তার কথাবার্তা শেষ প্রশ্ন যা ছিল সব একদম ঘটাঘট করে শেষ এখন তার ডিউটি এখন চলে যাবে সুম্মা ওয়াল্লা এবারে মা সাল্লা বা সালাম দিয়ে চলে গেল আর কোনো কথাবার্তা নাই যাইতে যাইতে বলে ওয়াল্লা দি বা আসা কাবিল হাক লা আজিদ আলাইহি নাই এন ওয়ালা আন কুসুমিন হুন নাইয়ান আল্লাহর কসম যেভাবে যেভাবে বলেছেন সেভাবে সেভাবে এমন ঠিকভাবে আমল করব একটুও বাড়াবো না একটুও কমাবো না খুব হু আমল করব একদম ইমান মজবুত হয়ে গেছে ফাকাল নবী সাল্লা আলী সাল্লাম ইন সাদাকা লাইয়াদ হুলান্নল জান্না এই লোকটা যে সত্য বলে থাকে এই কথা এই স্পিরিট এই আমলের কারণে সে জান্নাতে চলে যাবে তাহলে ইসলামের কথা যতটুকুন শুনলাম ততটুকুন হুবহু আমল করার চেষ্টা করার মধ্যে এই স্পিরিট আছে বেদুইনরা বেশি পেঁয়াজ ঘোষ বুঝুটো যে না শহরের লোকেরা একটু শিক্ষিত বেশি কথাবার্তা কায়দা কানুন অনেক রকম আছে এই ব্যাচারা যে সোজা সাদা কথাবার্তা এই জন্য কোনো কোনো হাদিসি এসেছে অমর রাদের আনহু বায়ান করতেন আল্লাহ হুমা ইমান কা ইমান ইল বাদবে আল্লাহ বদবিদের মতন সোজা সরল ইমান দিও আমাকে পেঁয়াজ ঘোষ ওয়ালা ইমান চাই না এরপরে কাফেরদেরকে আল্লাহ তালা বললেন যে আমি জান্নাতে আখেরাতে এগুলো তৈরি করতে পারবো না জাহান নামে এত শাস্তি দিতে পারবো না তোমরা মনে করলা এগুলো কে করবে এত কিছু তো তোমাদের এই দুনিয়ার সৃষ্টিগুলো দেখলে দেখে এখন বুঝো যে তোমরা সে আল্লাহ কি ক্ষমতা আছে এগুলো দেখে তারপরে যদি তারা ইমান না আনে হে নবী আপনি এবার কি করবেন ফাজাক্যের ইন্নামা আনতা মুজাক্যের তারা ইমান না আনলে আপনার কিছু করার নাই আপনি নসিহত করেন দাওয়াত দেন তাদেরকে বুঝান দাওয়াত পৌঁছাই দেন তাবলি করেন আপনার ডিউটি শেষ আপনাকে আমি মোজাক্যের মানুষকে এই স্মরণ করিয়ে দেওয়া পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিয়েছি লাস্তা আলাই হিমবে মোসাইতের আপনাকে ক্ষমতা দেই নাই যে আপনি ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদেরকে ইসলামের ভিতরে দাখিল করে দিবেন। এইটার ডিউটি আপনাকে দেই নেই ওমা আলাই না ইল্লাল বালাহুল মুবিদ আমাদের তো ডিউটি মাত্র হচ্ছে পরিষ্কার করে আল্লাহর পক্ষ থেকে পায় গামকে পৌঁছিয়ে দেওয়া গ্রহণ করা না করা মানুষের ইচ্ছা লা ইকরা হাফিদ দিন জোর করে দিনের ভিতরে নিয়ে আসতে হবে সেটা আল্লাহ তালা মানুষকে দেন নাই হ্যাঁ এটা কিন্তু বুঝানোর জন্য নবীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বুঝানোর জন্য দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য উম্মতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে ইল্লামান তাওয়াল্লা কাফার হ্যাঁ যারা এই সুন্দর দাওয়াত পাওয়ার পরেও তাওয়াল্লা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে যায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে উল্টা দিকে যায় কুফরি করে মানে না অস্বীকার করে মানতে ফাই আদিব হুল্লাহুল আদাব আল আকবর এই লোকগুলোকে আল্লাহ তালা অনেক বড় আজাব দেবেন কঠিন শাস্তি দেবেন কখন দেবেন ইন্না ইলাইনা ইয়াবাহুম সুম্মা ইন্না আলাইনা হিসাবাহুম আমাদের কাছে তাদেরকে একদিন ফেরত আসতে হবে ইন্না আলিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজন কার কাছে রুজু করতে হবে আল্লাহ তালার কাছে সবাইকে যেতে হবে এই মোমেন যাবে শুধু আল্লাহর কাছে যে কাফের যেতে চায় না তাকেও যেতে হবে না গিয়ে কোনো উপায় নেই আমার কাছে আসলে 
সুম্মা ইন্না আলাইনা হিসাবাহুম আর আমরা তাদের হিসাব নেওয়ার জন্য বসে আসি ও কাফা বিনা হাসিবিন আমি একাই হিসাব নেওয়ার জন্য যথেষ্ট আমি হিসাব নেব আর তাকে হিসাবের পরে কি দিতে হবে কি পুরস্কার সে পাওয়ার উপযুক্ত সেগুলো আমি করেই ছাড়ব এই আয়াত পড়া শেষ হয়ে গেলে একটা দোয়া করা ভালো আল্লাহ হাসিব না হিসাব সুম্মা ইন্না আলাইনা হিসাব আহম যখন পড়বেন নামাজের মধ্যেও মনে মনে বা একটু আসতে আল্লাহ হাসিব না হিসাব এটা পড়ে নেওয়া উত্তম কারণ হিসাবের কথা আছে নবী করিম সাল্লাম এভাবে অর্থ অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্ড করতেন আল্লাহ তালার কাছে বলতেন দোয়া করতেন আল্লাহ তালা যেন আমাদের হিসাবকে সহজ করে দেন আল্লাহ হাসেব না হিসাব ইয়াসিরা ইয়ারবুল আলম